شك يا ربي شكرا اتيت قلبي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ناظرين تو اج ہمارا خلاصہ قران کا تیسوا پارا ہے و مالی لا اعبد الذي فطرني و اليه ترجعون الى اخر جو لوگ چینل پر نئے ہیں پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز اپ تک پہنچتی رہیں اپ کو ملتی رہیں ساتھ ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ گروپ میں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہم سے جڑ سکیں اور ہمیں کمنٹ کر کے پلیز ضرور بتایا کریں کہ اپ کو ان 10 پوائنٹس میں سے کون کون سے پوائنٹس زیادہ پسند آئے تاکہ ہم زیادہ محنت کر کے اپ کے پاس اچھے اچھے پوائنٹس جو ہے دے سکیں چلیے شروع کرتے ہیں پوائنٹ نمبر 1 سے پوائنٹ نمبر 1 لیل و نہار اور شمس و خمر کا نظام جی ہاں سورہ یاسین ایت نمبر 38 تا 40 اللہ نے فرمایا و شمس تجری لمستقر لها الى اخر کہ اور سورج کی جو راہ مقرر ہے وہ اسی پر چلتا رہتا ہے والقمر قدرناه منازل اور ہم نے چاند کے بھی منزلیں مقرر کر رکھی ہیں لا شمس ينبغي لها ان تدرك القمر سورج کی یہ مدار نہیں کہ وہ چاند کے مدار میں یعنی اسے بھر سکے داخل ہو سکے ولا الليل سابق النهار اور نہ رات دن سے اگے بڑھ سکتی ہے وہ کل فی فلک ہی یسبحون یہ سب کے سب آسمان میں تیرتے ہیں تو اس ایت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے لیل و نہار اور شمس و قمر کے نظام کو بیان فرمایا ہے سائنس بھی اج اس بات کا انکشاف کر چکی ہے اعتراف کر چکی ہے کہ سورج بھی اپنی منزل کے جانب رواں ہے چاند بھی یہ جو ہے گھومتا ہے زمین بھی گھومتی ہے آسمان بھی گھومتا ہے تو یہ سب کے سب جو اپنی منزل کی طرف روا دوا ہے تو اس کو بھی پوائنٹ نمبر 1 میں شامل کر لیں پوائنٹ نمبر 2 گنہگاروں کا گروہ الگ کر دیا جائے گا جی ہاں سورہ یاسین ایت نمبر 59 اللہ نے فرمایا وامتاز اليوم ایھا المجرمون کہ آج کے دن یعنی قیامت کے دن ہم مجرموں کو الگ الگ کر دیں گے یعنی گنہگاروں کا گروہ الگ کر دیا جائے گا اور نیک کاروں کا گروہ الگ کر دیا جائے گا اور اس طرح دونوں کے درمیان جو ہے ایک شناخت بھی ایک پہچان بھی ہو جائے کرے گی کہ یہ جو ہے نیک لوگوں کا گروہ ہے اور یہ برے لوگوں کا گروہ ہے تو اس دن جو ہے مجرم چھانٹ دیے جائیں گے گنہگار الگ کر دیے جائیں گے تو اس کو بھی پوائنٹ نمبر 2 میں شامل کر لیں پوائنٹ نمبر 3 مجرموں کے منہ پر مہر یعنی لگام لگا دی جائے گی جی ہاں سورہ یاسین ایت نمبر 65 اللہ نے فرمایا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يعملون کہ آج کے دن نختم على افواههم ہم ان کے منہ پر جو ہے مہر لگا دیں گے لگام لگا دیں گے جس پہ کی وجہ سے وہ بول نہیں پائیں گے اور اس دن جو ہے اس کے ہاتھ گواہی دیں گے اور اس کے پاؤں گواہی دیں گے ان اعمال کے متعلق جو وہ دنیا میں کرتے تھے تو اس ایت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مجرموں کے متعلق یہ بات بیان فرمائی کہ ان کے جو ہے منہ پر لگام لگا دی جائے گی اور اس کے بعد جو ان کے ہاتھ اس کے پاؤں ان کے اعضاء اور جوارح جو ہے شہادت دیں گے گواہی دیں گے ان کے اعمال کے متعلق تو اس کو بھی پوائنٹ نمبر 3 میں شامل کر لیں نمبر چار حکم الہی کن فیقون ہو جا تو ہو جاتا ہے جی ہاں سورہ یاسین آیت نمبر بیاسی اللہ نے فرمایا انما امرہو اذا اراد شیئن ان یقول لہو کن فیقون کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کن اور وہ چیز ہو جاتی ہے فیقون وہ ہو جاتی ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کے کرنے کے لئے کسی طاقت اور قوت اور زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ اتنی طاقت اور قدرت والا ہے کہ بس اس کا ایک حکم ایک اشارہ ہی کسی چیز کے ہو جانے اور نہ ہونے کے لیے کافی ہے بس وہ ارادہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کن بس وہ چیز ہو جاتی ہے تو اس کو بھی پوائنٹ نمبر 4 میں شامل کر لیں پوائنٹ نمبر 5 ستاروں کے تین اہم مقاصد جی ہاں سورہ صافات ایت نمبر 6 تا 10 اللہ نے فرمایا ان زینا السماء الدنيا بزینت الكواكب الى اخر کہ ہم نے اس ستارے کے ذریعے اسمان کو زینت بخشی ہے ان زینا السماء الدنيا بزینت الكواكب وحفظا من كل شیطان مارد اور شرک الشیاطین سے اس کی حفاظت کی ہے اور ایک تیسرا مقصد بھی اللہ نے یہ بتلایا کہ رات کی تاریکی میں اندھیروں کو دور کرنے اور روشنی کے لیے ان ستاروں کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے تو اس میں تین اہم مقاصد جو ہے ستاروں کے تخلیق کے اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا تو اس کو بھی پوائنٹ نمبر 5 میں شامل کر لیں پوائنٹ نمبر 
جہنمیوں کی خوراک جی ہاں سورہ صافات آیت نمبر باسٹھ تا ارسٹھ اللہ نے فرمایا انہا شجرت تخرج فی اصل الجحیم تلعوها کأنہ رؤس الشیاطین فإنہم لآکلون منہا فمالعون منہا البطون کہ بے شک وہ درخت جہنم کی جر سے نکلتا ہے اس کے خوش شیطان کے سرو جیسے ہیں فإنہم لآکلون منہا جہنمی اسی کو کھائیں گے اور ومن حل بطون اور اسی سے پیٹ بھریں گے تو اس میں جہنمیوں کی خوراک کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے جو نہایت ہی شجرہ زقوم ہے ایک کاٹے دار ترخت اور وہ بھی جہنم کی جر سے نکلنے والا نہایت ہی بدبو دار تو اس کو بھی پوائٹ نمبر چھے میں شامل کر لیں پوائٹ نمبر سات قصہ ننہ اسماعیل علیہ السلام کے قربانی کا جیہا سورہ صافات نمبر سو تا ایک سو گیارہ اس کے اندر وہی قصہ ہے قربانی کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے اس خواب کو پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ ابو جان آپ کو جو حکم ملا ہے اس حکم کو کر گزریے انشاءاللہ من الصابرین انشاءاللہ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر گئے اور وہاں جا کر تو انہوں کو جو ہے لٹا دیا منا میں اور وہاں انہوں نے ان کے گردن پر چھوئی چلائی اور وہ فدیناہ بزمحن عظیم اللہ تبارک و تعالی نے ایک دنبے کے ذریعے جو ہے اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمایا اور اس طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام قربان ہونے سے بچ گئے اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صرف آزمانہ مقصود تھا اور اس طرح سے یہ پورا واقعہ ہے تو اس کو دیکھ لیں تفسیر بہت ہی اچھا واقعہ ہے اس کو بھی پوائنٹ نمبر ساتھ میں شامل کر لیں نمبر آٹھ مشرق غیر اللہ کو کیوں پکارا کرتے تھے جہاں سورہ زمر آیت نمبر تین اللہ نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ وَالَّذِي نَتَّخَدُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَا مَا نَعْبُدُمْ إِلَّا لِيُخَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَا کہ جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ اپنا کوئی اولیاء بنا رکھا ہے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُخَرِّبُونَا وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کی نزدیکی تک کا رسائی کا ذریعہ ہم کو جو ہے مل جائے تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے قریبی کرنے کے لیے بھی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارنا یہ بھی شرک میں داخل ہے تو اس کو بھی پوائنٹ نمبر آٹھ میں شامل کر لیں پوائنٹ نمبر نو قرآن احسن الحدیث اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جی ہاں سورہ زمر آیت نمبر تئیس اللہ نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہ الى آخر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسن الحدیث بہترین کلام نازل فرمایا ہے جو آپس میں ملتی جلتی آیات ہیں اور بار بار دہرائی جانے والی آیات ہیں تو کلام میں سب سے بہترین کلام کس کا ہے اللہ کا ہے اور طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو اس کو بھی پوائٹ نمبر نو میں شامل کر لیں پوائٹ نمبر دس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مرنا ہے جہاں سرہ زمر آیت نمبر تیس تا اکتیس اللہ نے فرمایا انکا میتن و انہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون کہ میرے محبوب بے شک آپ کو بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے جو آپ کی موت کا انتظار کر رہے ہیں ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون پھر اس کے بعد ہم قیامت کے دن جو ہے ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں گے جس کے متعلق یہ جھگرتے ہیں تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے متعلق جہاں اشارہ فرمایا ہے وہیں اس بات کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ جو لوگ آپ سے توحید کے متعلق جھگر رہے ہیں حق اور باطل کے متعلق جھگر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے بعد جو ہے روز قیامت ان کے درمیان جو ہے فیصلہ فرما دے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر تو اس کو بھی پوائنٹ نمبر دس میں شامل کر لیں اور ہمیں پلیز کومنٹ کر کے بتلائیں کہ آپ کو ان دس پوائنٹس میں سے کون کون سی پوائنٹس زیادہ پسند آئے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگر دو لوگ نئے ہیں اور درس قرآن کا طریقہ انہوں نے نہیں دکھا ہے تو پلیز یہ ویڈیو دیکھ لیں درس قرآن کا طریقہ ناظرین تو طریقہ درس قرآن یہ ہے نمبر ایک وقت کا تعیون کر لیں کہ آپ کے پاس کتنا وقت ہے دس منٹ پندرہ منٹ یا اس سے کم یا اس سے زیادہ چونکہ تقریباً دس سے پندرہ منٹ کا ہی وقت ہوتا ہے یا اگر آپ نے ایک گھنٹہ بولنا ہے آدھا گھنٹہ بولنا ہے تو اسی طرح سے آپ نے پوائنٹس کو بھی ذہن نشی کرنا ہے پانچ کرنا ہے چھے کرنا ہے سات کرنا ہے آٹھ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہلے آپ وقت کا تعیون کر لیں آپ 
आपके पास वक्त कितना है ठीक है नंबर दो बयान करता पॉइंट्स में से आसान पॉइंट्स को अच्छी तरह जहन नशी कर ले जाहिर है आ, दस पॉइंट्स जो है जिक्र किए गए हैं तो तमाम पॉइंट्स का जहन नशी करना जरूरी नहीं है इसमें जो आपको आसान लगे आपके लिए जो सहूलत हो जिसको आप बयान कर सके जिसको अच्छी तरह से आप जो है जहन नशी कर सके उसी पॉइंट्स को जो है आप बयान करें ठीक है नंबर तीन हर पॉइंट्स में आयत नंबर दर्ज है उसको सामने रखकर तफसीर कुरान देख ले ये जरूर करें कि एक मरतबा आप जो है आयत नंबर देख करके तफसीर देख ले ताकि आपको बयान करने में समझने में आसानी और सहूलत हो ठीक है नंबर चार किसी भी पॉइंट्स को तुल न दे बल्कि सामीन को इशारत बतलाएं कि आज के बारे में फुला जगह फुला आयत में फुला हुक्म या फुला वाक गुजरा है इससे फायदा यह होगा कि सामीन की दिलचस्पी बरकरार रहेगी और लोगों के अंदर एक फिक्र पैदा होगी कि कुरान को हम पढ़ें जाहिर है अगर आप किसी को आधा अधूरा वाक सुनाते हैं आधी चीजें ही बतलाते हैं तो उनको जो है पूरा जानने के लिए जो है उनके अंदर शौक पैदा होगा कि पूरा वाक्य किस तरह से कैसे है जरा उसको जाने तो फिर उनके अंदर पढ़ने का शौक होगा तो आप आयत नंबर यह बता सकते हैं इशारतन कि ये यह यहां यहां पर गुजरा है आप उसको पढ़ लें देख लें ठीक है नंबर पांच एक दर्श में बयान करता पॉइंट्स को दूसरे दर्श में बयान न करें इससे लोग बदजन होते हैं आ, सुनने सुनाने का जो शौक जो इससे खत्म हो जाता है इसलिए जो एक पॉइंट को जब आप बयान कर दे तो दूसरे दर्श में जो इसको बयान ही ना करें मैंने कोशिश की है कि किसी भी दर्श में जो है गुजश्ता पॉइंट्स में से किसी भी चीज को मैं बयान ही ना करूं ताकि आप भी उनको बयान ना करें तो यह है दर्श कुरान का जो रमजान मुबारक में हम बयान करते हैं इसी अंदाज में इसी तरतीब के साथ इनशाला इसको बयान करें